Corría el año 2023 y Nintendo estaba a punto de lanzar al mercado la secuela tan esperada de Zelda Breath of the Wild. Hey gente, en silencio que estamos presentes en una reunión en las oficinas de Nintendo acerca de cómo será la secuela de Breath of the Wild. Oye, me he dado cuenta de que tenemos una comunidad bastante family friendly, como a nosotros nos gusta. ¿Por qué no les damos alas a nuestros fans y creamos una mecánica en la que puedan juntar objetos y crear otros más grandes? Seguro que despiertan su creatividad y crean cosas totalmente increíbles que ni nosotros nos podemos imaginar. ¡Ay, la comunidad de la industria de los videojuegos! Es maravillosa, ¿verdad? En una primera instancia podrías imaginarte a nerds y frikis jugando todo el día al ordenador sin salir de casa y sin ducharse. ¡Nana! Na, eso es cosa del pasado. Bueno, lo de no ducharse sí que es verdad. La comunidad de los videojuegos está llena de las personas más maravillosas de este planeta, de auténticos gladiadores y con un rabo más grande que la puta torre. Ah, ¿que no me creéis? Decidme quién coge a un juego como Skyrim, juego ambientado en un mundo medieval y de fantasía, plagado de monstruos y dragones y cualquier ser horripilante que te puedas imaginar, y lo mezcle con... My Little Pony? Ah, pensaba. Porque sí, amigos, eso solo lo hace esta comunidad tan increíble que llegó a crear un mod para Skyrim con dragones sustituidos por personajes de My Little Pony. Ay, es que es maravilloso. Por no hablar de las flechipollas que fueron totalmente revolucionarias en su época, ¿verdad, Rubius? Pero si mencionar cosas tan absurdas, la comunidad del videojuego, cuando se juntan, crean cosas increíbles que incluso ni sus desarrolladores podrían imaginar. Hemos tenido muchos ejemplos en la industria, pero sin duda se lleva el broche de oro el Minecraft, que siendo un juego del 2011, a día de hoy, ese juego sigue siendo uno de los juegos más populares y vivos actualmente, y todo gracias a su comunidad, que día tras día crean nuevo contenido increíble y cosas totalmente locas que nadie se imagina y que hace que un juego que lleva ya en la industria tantos años nunca muera. Pero también hemos vivido momentos increíbles, épicos y que podrían estar sacadas de un guión de una película perfectamente y que se vivieron dentro de esta comunidad. Como cuando en el WoW un miembro de los integrantes de un clan llamado Pulse for Life que se encontraba a FK, es decir, totalmente indisponible en ese momento porque se había ido a coger algo para cenar, el resto del grupo, mientras tanto, estaba planeando el asalto a una de las salas más difíciles del juego y que suponía todo un reto para el grupo. Pues ni más ni menos que este jugador, sin enterarse de absolutamente nada del plan, volvió al ordenador y el resto es historia. Este momento fue tan mítico que tuvo hasta un homenaje en la serie Padre y Familia, así que imaginaros la visibilidad e importancia que supuso para el mundillo. Y bueno gente, a veces en esta increíble comunidad destaca a alguien, sin duda un héroe sin capa que intentará ayudar a cualquier jugador que esté en apuros. Y sí, Estoy hablando que ni más ni menos que de Let Me Solo Her, que fue un jugador de Elden Ring que desnudo y con una tinaja en la cabeza se ofrecía a cualquier jugador a cargarse a Malenia 
sin ningún tipo de ayuda. Malenia, que os recuerdo que es el boss más difícil de Elden Ring y uno de los bosses más complicados de vencer en toda la saga de los Dark Souls, pues este jugador se metía en la partida de jugadores que durante horas estaban frustrados porque no conseguían pasarse a Malenia de lo complicado que resultaba ser. Y Let Me Solo Her entraba sin ningún tipo de compromiso y en cuestión de unos minutos se enfrentaba a Malenia totalmente desnudo y sin recibir ningún golpe de Malenia, esquivándolo todo con una habilidad y una facilidad increíble. Y el jugador solo se paraba a contemplar cómo este héroe desnudo y sin ningún problema derrotaba a Malenia en cuestión de minutos. Esto lo hizo en repetidas ocasiones en otras partidas de otros jugadores y el resultado siempre era el mismo. Let me solo her derrotando a Malenia con una habilidad increíble y totalmente desnudo y con una tinaja en la cabeza. ¿Brutal? Pues, pues a mí no me sorprende porque en esta comunidad de los Souls ya se han visto de todo, como jugadores pasándose todos los juegos de la saga consecutivos sin recibir ningún tipo de daño, hasta jugadores que se han pasado los juegos con los pies o con una guitarra, hasta también un jugador que se pasó a todos los jefes finales de Elder Ring con el culo. Es que amo a la comunidad del videojuego. Es que incluso llevo en el recuerdo a todas esas partidas en las que en las salas de espera estaba el típico niño rata que no paraba de hablar al micro y que resultaba horrible, pero mira, hoy en día ya hasta lo recuerdo con cariño. Ya, pues corre, llámalo. Bueno, bueno. Al Kevin, espera, lo llamo. <risa> ¡Kevin! Vale, vale, retiro lo dicho, no, no lo llevo en el recuerdo. En general, la comunidad del GTA también hizo una gran labor a esta industria, como el roleplay... ¿Que se quieren deshacer ya de mí? ¿Qué se van a deshacer? Que te están gastando una broma, no ves que son negros. <risa> y, o oh, bueno, incluso cuando entrabas en cualquier partida en el GTA Online y caminabas por la ciudad tan tranquilamente y de repente... Anda, mira un colega que me quiere saludar, igual hasta me... Propone que hagamos misiones juntos y colaboremos. ¡Joder! ¡Vaya comunidad de mierda! Y bueno, gente, en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que quería dedicarle un vídeo a la comunidad del videojuego, en general, porque de verdad que me apasionan las cosas increíbles que pueden llegar a hacerse en un videojuego y gracias, desde luego, a la increíble comunidad que hay detrás, que hacen cosas increíbles. Aunque ya sé que también hay mucha toxicidad... Pero eso es otro vídeo. Y bueno, por aquí despido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejarme un buen like, una suscripción bien fresquita y cualquier cosa os leo en comentarios. Como siempre, nos vemos próximamente con más y un saludo gente y adiós.